华之美齐聚中轴。本节目由中华品味品味中华中华酒冠名播出。中华之美齐聚中轴。本节目由中华品味品味中华中华酒冠名播出。红旗力量中轴见证，本节目由红旗汽车赞助播出。农纯双和盛北京好啤酒，本节目由双和盛啤酒赞助播出。善爱极意和时空旅行团一起开启北京中轴线寻访之旅，每周日中午十二点，会员抢先看。上微博搜索“登场了北京中轴线”，一起线上打卡北京好风景。听，从黎明第一束阳光开始，逐渐喧嚣。哟，大爷，是吗？到最后一抹余晖，开始慢慢静谧。这些北京中轴线上的独特声音，日夜流转，穿透历史。今天，时空列车局将举办一年一度的中轴之音联欢会，聆听一百年来飘荡在北京中轴线上的经典之声。列车前方到站，一九零五年。我们的列车已经开到了晚清及物段，那接下来呢？我们的时空列车将开向一九五零年到一九八。零年的这个机务段哦，这个年代呢是一个音乐大普及的年代，歌咏比赛遍布中轴线上的大学、工厂、田间、街头，其中呢最动听的旋律莫过于孩子们的声音。那下面就让我有请来自这个年代的一位小朋友啊，带给我们一首《时代惊奇》。那么有请这位小朋友，哇哦！啊！哎，小朋友来了，小朋友个儿好高啊！天有三百六十五个日出，我送你三百六十五个祝福。心中每天转了一千四百四十圈，我的心每天都藏着一千四百四十多个。太给力了！怎么回事？我操作失误了。我本来是想要把蔡老师小时候童年请过来，结果操作失误请错了。哇，你怎么那么聪明啊？把我在这个时代给我变出来，来咱就不走了,了，咱就一起玩吧，好不好？当然，太好了。吧。哇，三院长，您、啊、好，好久没见了。哎呀，我们今天开心哦，太、啊、棒、啊、了。好，好，来坐坐，请坐，请坐，请坐。哎呀，我觉得一下蔡老师一来，咱们整个气氛就嗨起来了，把我给叫来了。<笑>这操作太成功了。对。刚才说咱们先到五十年代了，所以您还得跟着我们再回到五十年代。Oh. 对，刚刚是我操作失误，再给我一次机会哈，那我重来一遍。<笑>接下来，请欣赏由中轴时空列车局一九五零年到一九八零年机务段选送的节目《童声合唱串烧》。
我在北海荡着桨，到天安门听妈妈讲过去的事情。哇、wow, 哦，串烧！来，有请。哇！呀，好可爱，天呀、啊！这都都是我们小时候唱的，县长也是，你也是，你少年时候唱的这样的歌，但是一直传送的，对，所以我们小时候也唱，你们小时候也唱，对，他们小时候也唱，是吗？真的。一段经典的旋律可以唱很多年，承载着每个人特定的记忆。我想到小时候在南锣鼓巷买柿饼，想到在什刹海滑冰，在。北海公园春游，少年时代和小伙伴们一起登景山。时光的歌声里，总有人在回望，总有人正青春。谢谢大家的表演。这些歌呀，都是中轴线上发生的。比如呢，当时我们五六十年代的时候，一定有一个标准照，就是在北海的白塔的前面，一个班一个班戴着红领巾。对对对对对,对。然后天安门前的照片是。再有呢，就是坐在这景山少年宫，所以这个划着双桨到天安门，然后呢。坐在土堆上听妈妈讲过去的故事，这三首歌串在一起，就是非常深刻的回忆，唤醒了。对，其实这首歌呀，嗯，它的真正的作词作曲呢，是一个姐弟，他们居住在上海。哦，我爱北京天安门、啊、是吗？对、哦，他们当时做这首歌曲没有来过天安门，姐姐叫金月玲，她呢喜欢作曲，弟弟叫金果林，他喜欢。文学喜欢诗歌，那么先呢，他写了一个诗歌，这个我爱北京天安门，天安门前呃太阳,太阳升，太阳升起金光照，金光照的全球红，后来他就投稿了，结果就发表了。哦，那么姐姐是在发表的刊物上看到这歌曲，他就觉得非常好，他就。给他谱了曲，啊，谱了先有的词，先有的词，后有的曲。一九七二年，就在《人民日报》上登了，登了以后呢，这个歌呢改了点歌词，最后呢是，伟大领袖毛主席指引我们向前进，这样一下大江南北就唱遍了，对，一直唱到了现在，啊，而且同一首歌它具有了不同。年代的时代记忆。嗯，我们那会儿听这些歌的时候，我就是小学课间休息，上操场玩的时候啊，出操的时候，学校的那个广播里面就放的就是这些歌。哦、可能你们这代放的最多的歌，应该是那个《让我们荡起双桨》荡荡，或者听妈妈讲的过去的事情啊。我们是唱着《我爱北京天安门》成长的，因为《我爱北京天安门》呢，是我学唱的应该是第一首儿儿童歌曲了啊。哦嗯而且那个也是我考上北京少年宫之后，我边唱边跳的，就是这首《我爱北京天安门》啊。我们那个年代，指引我们向前进，一定是这个，指引我们向前进。太可爱了。然后我记得小的时候那个动作还，我就真的给你跳跳，小孩子还能记得。对对对对对，呃，叫我爱北京天安门。对对对，就这感觉。我爱北京天安门，天安门。哦，对，我好像看我妈妈也跳过。对，所以一下这个让我就回到这个少年宫的那个时光。单院长在七十年代的时候哈，我们北京这少年宫
，就是在现在叫寿皇殿呢。寿皇殿，对。现在恢复了寿皇殿，对。但是我们小时候呢，在少年宫的寿皇殿呢，它是一个演出的礼堂。当时迎接这个外国贵宾的时候，我们就在寿皇殿里演出。就太和殿、太庙、寿皇殿，这是中轴线上最高规格的几栋古建筑。所以小的时候让我们这些孩子们在那里这个学习这个唱歌跳舞、做航模、学体育。那个时候，新中国对孩子们真的倾注了全部的情感，在那个地方能够成为少年宫，真的是让我太难忘。哎呀，那一幕幕仿佛就像昨天的故事一样啊！你好。您看这个，您熟悉吗，蔡老师？我太熟悉了，这，哎呦，这种版的唱片只有在七十年代才有的，一九七七年出版的唱片。哦，您看到我唱的什么歌？对，这都是蔡老师出的唱片。这是我人生的第一张唱片啊，这是的。对，当时还不是黑胶唱片，是一种这种。我这张唱片里放的是蔡老师的声儿，七八岁的时候唱的吗？没有，已经十十十二岁了。中国唱片社当时出的这张唱片，唱的周总来到少年宫，因为讲到少年宫呢，我是特别有感触，因为我小的时候对于那一代的孩子而言的话，如果说你能够考上北京市少年宫，进入到。中央电视台的银河艺术团，中央人民广播电台的少儿合唱团，那三个团体呢，可以说是当时全中国顶尖的三个少儿文艺团体，我都进去了。哦，那真厉害！我都考进去了，作为吧，是啊，我们只能作为少年少先队人去少年宫去学习听蔡老师唱歌。<笑>是，我就发现听到蔡老师在说这些小时候回忆的时候，就满满的幸福，就我们都没有这种的感受。是啊，对，童年的回忆啊啊。对，那时候好多回忆啊，比如那时候没有电视机，老师教我们做矿石收音机，每天下午听孙静修爷爷讲故事、啊，爷爷讲故事，老爷讲的特别生动。还有小喇叭广播了，哎呦呵，这个。啊对对，就这个旋律，太怀旧了啊！其实也能感受到那个年代的孩童时代的那种幸福。小朋友，小喇叭开始广播，小喇叭开始广播了。哇，这个是谁的声音呀？这是您的声音吗？跟您这样讲哈。他从那个年代一直到现在哈，就是每一个阶段都有不同的小朋友来录。七十年的那一版就是我说的，小喇叭开，现在这嗓子不行了，现在模仿一下再试一下。小喇叭开始广播啦！哇，现在再也出不来那个声音了，我能出来了<笑>。<笑>那现在呢？我们的这个荟萃中轴经典之声，追忆百年流行旋律。亲爱的观众朋友们，我们的时空晚会将迎来重头戏，就是一九八零年到两千年的集五段。哇，又到了一个新的两千年，两千年我终于出生了，<笑>两千年的宝宝。众所周知，中央电视台第一届春晚其实就是在这个机务段一九八三年举办的。当时的春晚呢有一个点歌环节，那所以说呢，今天呢我们也点歌哦。那我们一首首的点起来吧。对，点起来吧、哦。想听什么歌啊？您有什么想听的歌？这个给我印象特别深刻的就是《祝酒歌》。哦。哎，我也喜欢这首歌。啊、因为《祝酒歌》呢，当时呢是改革开放初期。那时候过去的这个歌曲呢，还没有这种特特别欢快、特别的这个激昂，那么特别唤醒人民对作为未来这种期盼的歌。嗯。有李光羲老师唱的《唱红》这首《祝酒歌》，能请来李光羲老师吗？那行，我们先把嘉宾请出来吧，好不好？这个嘉宾已经都迫不及待了。哦、oh. ，我去找找他好吗？现在来了没有啊？好像来
，哎呦妈呀！哦，哎呦，哎呀，有个台阶，没事儿，掉了个凳儿，掉个凳儿。来了来了，谁呀爸？哎呦！就飘香，歌声飞。朋友啊，请你干一杯，请你干一杯。十月又难忘，杯中洒满幸福泪。来，干杯！大家喝酒啊，这是。对，你得喝酒了，来来来来来来来来，是不是应该借有酒吧？您您二位得干酒，对，来，咱们一起祝酒，祝酒，好嘞。就只能我来唱了，那继续点吧，再点一首什么歌？北京的桥。哎呦，哎呦，北京的桥。谢谢单院长啊。这个就是说，那咱们就不用请了吧，是不是？来吧，来吧，来吧。好，那我唱首《北京的桥》。我知道单院长为什么点这首歌，因为我唱的这首歌里面就有咱们的中轴线。对，啊，北京的桥。北京的桥，千姿百态；北京的桥，啊，瑰丽多彩。金鳌玉洞，红王北海。空桥连玉带，路过桥的狮子啊，最奇呀怪，你就数啊数啊数啊，怎么就数不过来？哎哎哎哎嘿哟，还是走圆场了，哒哒哒，对座座金桥啊。着四海，共向未来；勾连着四海，共向未来。哎嘿。你瞧，这里面唱的《北京桥》充满感情。其实，北京这座古都，虽然。没有一条大河，但有很多的桥。中轴线上这些桥呢，也是成为我们中轴线的重要的组成部分。是是。所以这首歌呢，就是以气势磅礴的这样的一种充满未来的这样健康的情绪，就吸引人。对，当年这首歌呢是在一九九零年的时候呢，啊、呃，第一次登上了北京卫视的春晚。当时那台春晚叫《京腔京韵自多情》，我还记得那个。对，在那个晚会上呢，唱红了两个作品，一个是《北京的桥》，一个是《前门情思大碗茶》哦。哎，对，这两首歌之所以能够唱的让人家听着摇头晃脑、有滋有味对。你不能把它当做一个纯的通俗歌曲来唱，你要唱出我们这个中国的民族的味道来，唱出这个北京的这个味道来，所以我就向这个京韵大鼓的老师请教，谱子上这样写的：北京的桥，春风常在；北京的桥啊，有天风在，是这么写的。然后老师说。北京的桥啊，有天风在啊，不一样。哎呀，这个味道一下就一下就,出来了就味道就出来了，明白吗？啊
。所以我觉得真正的像这样的好的经典的歌曲，我们一定要向传统学习。就这一句“画龙点睛”吧，是歌唱家也有工匠精神呀。对，要琢磨、啊。所以当年这首歌一唱之后，真的红遍大江南北，北京的这个胡同里啊，街头巷尾都在都在用这种卡，用这个用这种录音机在放。对。想当年这样的一个双卡录音机哈，可以买一个钢琴，哦，那么值钱，非常的值钱。哎，你们这一代就是聆听音乐的是从 CD 开始的吗？我那个时候是属于一个磁带跟 CD 的交接啊，对，你也能听到吗？有的，因为我记得我上初中的时候。上课听听力的时候听的是磁带的，哦，这老师是拎着这个给我们放的，放的啊。但是我们自己买，比如说买 CD， 买那个 CD 机，那个时候是 CD 机，又有 CD 了，是一个交接器，交接器呢？对，他是不懂的。我是在姥姥家见过这个录音机，然后我那会儿听的时候就是那个 MP 四了吧 ，MP 三、MP 四了，那谁又下一代了？对对对，虽然说这些机器老了。但这机器里所放出的那些时代之音，是永远是不会过时的。有一些是永恒的，对，是永恒的啊。这是什么？手表啊。这哦。就我的爸爸妈妈那个年代结婚，嗯，才能有这种北京牌的三大件，哎，或者我还以为是什么玩具呢。梅花牌的手表，那简直是，对，那会儿结婚叫三大四大件，对，手表、缝纫机啊、洗衣机、自行车，对。所以这个这个手表我知道了，这可有历史了，北京牌的手表。哦。那咱们也休息休息吧。我们现在车窗外马上就可以呈现出八零九零年代中轴线地标的这个老影像。哟、哦，哇、哦！那你瞧那面低。哟、哦，十块钱跑遍北京城。小时候见过。吉普车。这是鼓楼吧？呵，鼓楼。那会儿的北京，哎呀，这北京大一路啊，哎呀，当时这个几两个大车厢的这种北京大一路，天安门广场这是啊，天安门广场。你看，买火车票都得排队，售票处，哇，这就是我们过往的岁月，这就是中轴线，那会儿自行车非常多。自行车王国呀，那个时候我们是，我们那会儿家家户户都有自行车，还是中间有横梁的那个自行车，那叫二八自行车，是不是？对啊，你看都没有私家小汽车都没有呢，这是公交车和自行车。对，对对对对那时候自行车每天早晨从西边往东边黑压压的这个自行自行车，你瞅瞅，那红绿灯那会儿，呜，全是骑自行车的人啊。哎呀，哇，真好。好过去的岁月，其实八十年代、九十年代还有很多这个新的变化，交通工具的变化，嗯、接收信息的手段的变化，都在这个时候发生。有 BB 机了啊，五、嗯、千块钱一个座机电话，那个年代，要不一个胡同里就门口胡同口有一个公用电话，是电话卡吗？还是硬币？交钱的。往往有一个老大爷坐在那儿，你打电话。这个后边还有人爱排队，排队。你跟人约会，后边还听着啊、哦，他今天晚上上哪儿去？<笑>都知道。呃<笑>，有有时候你你站远点，我这儿。<笑>中轴线其实从八十年代、九十年代有很多今天还能记忆犹新的东西，比如呢，在这之前用粮票，嗯啊，买油用油票。再有的出现了民办的餐馆，允许有个体户了，允许有个体户了。嗯那么同时呢，在中轴线上出现了一些音乐活动，嗯，比如呢，当时呢，太庙雅迪音乐会，嗯，在故宫的午门前面，世界三大男高音的音乐会。当时是震动世界的啊，嗯，那是我们第一次对啊艺术家来艺术家开放，在那个地方就在我们广场，都在古建筑中间开始呢演出，这些都给世界以这个文化的震撼。嗯，我们今天穿过了有一百年的中轴线的时光，大家印象最深刻的是什么？我觉得给我最大的震撼是。一开始那个节目就已经给我到这个冲击了，就是定军山
。京剧呢，首先它的唱念做打。他的所有的这个身段行走都是传承下来的。现在的年轻人，大家看依然会心潮澎湃，会非常激动。另外一点就是，这个京剧呀、啊，尤其是戏剧艺术，它的舞台处理是非常高级。嗯，里面这比方说，走一个圆场，这圆场走完之后代表时空的变化，可能一天的日子就结束了。我马上换一个景，我那会儿在山头上，我这会儿就在湖边了。所以这个处理我觉得特别的艺术化，然后很多其他的表演形式我们也有机会也可以借鉴，所以这个我特别特别喜欢，特别喜欢这个京剧。对，其实，在中州线上那个时代有很多这个戏楼，嗯，有很多会馆，比如安徽会馆啊、湖广会馆啊，比如郑义祠啊，当年都是很多名角在演出。我们熟悉的四大名旦啊，梅兰芳。程砚秋啊，邢桂生啊，尚小云，嘿啊，都是名角儿。一个好的这个传统的艺术的传承，是需要名家的，是需要名角儿的。就跟北京城要没有中轴线，那就不是北京城。对。既然大家都这么喜欢京剧哈，我们这样，我们去实际的体验一下京剧，好不好？好啊。我们就听一出戏，看一出戏。没问题，出发。中轴文化首进关，中华酒为您播报。二零二三年，北京到了。听着唱腔啊！坚守不斩，望向我粮草断尽退，粮难。好，喝！哎呦，这嫂子真亮！哎呀，谢谢谢谢院长。你好，你好。这是属于生蛋进我手里的，对，老蛋。院长好，哎呀呀，你唱的真带劲的，唱的真棒，唱的真棒啊！你好，你好，你好，你好，小罗。哎，我们刚才在门外就听到你的那个唱腔，听得倍儿真。这个老剧场就是名不虚传。其实这会馆的老戏园子呀，就是专门为京剧来建造的，所以它的这些拢声啊啊，拢声啊，都算计好。它这是一个典型的舌头型的一个舞台，嗯。然后它是三面环的，你环绕，所有的观众都能看到。嗯，它这个结构吧，不带话筒，不带麦，然后呢，它能打到最后一排。啊，过去呢，好像开戏没有像现在似的剧场那么多座位，那么大，那么宏伟的这个场面。过去就是这样，就是这些座位，十几桌。对，这个座位排布有什么讲究吗？有很多不一样的讲究，池座。啊，这是池座，哎哎，最早的池座，两边的，啊，楼上包厢，对，楼上包厢还有背大墙哦，你们猜猜这个戏园子里的座位哪个便宜哪个贵哪个仅次于他们？好，反正侯老师要演戏，我希望离侯老师看得越近越好，那就是第一排贵。排吧，我也觉得是第一排。但我觉得侯老师都这么考题了，那第一排座位应该一定不是最贵的那个座。<笑>也许观赏效果是二楼最佳。其实二楼包厢是稍微贵一点啊，<笑>有一个二楼包厢最先卖出去票的方位。它可能不局限于在这样的剧场。嗯，因为我们现代化剧场，我们有上场门，有墓道。我在后台准备的就是，空气得起，空气要早先卖的这个，你不能第一步就上场了，哦、你后面还有好几步作为缓冲。对、哦，有的观众他就想看你这缓冲，缓冲对、啊，所以他坐哪儿能看到你的这个缓冲呢？啊
，那是最贵的。错了，两个人在那儿，对着出场的地方。哦，就从那儿能看见出降的啊。那最便宜的是哪个？最便宜的最便宜可能是北大桥。哦，这这这这这儿，靠着这儿的。好像背靠站座，站票，站票，站票。对，现在有的是说我去听戏去，是吧？有的时候我去看戏去，哎，对，两种说法、嗯，它这个目的性是不不一样啊？不一样，因为明代的时候啊，主要以昆剧为主，那时候叫昆山腔、嗯，然后后来呢，京剧诞生了，京剧是板腔体，嗯，比如说从二十世纪初期，谭鑫培先生啊，他就有一些唱念做表，都把它融入到这个塑造人物的技法里。这样的话呢，我们看到的这个人物就是活灵活现的，有唱念做打舞。就不是说只是坐那儿听了，而且呢，这个听戏啊，最早也是一个说法，是一种形容，不是说真代表你不去看，对，而是说可能是文戏呢，那个时候啊、呃、不够丰富，嗯，然后后来呢，梅兰芳先生在一九一五到一九一六年做了非常好的新创剧目的举措，然后他塑造人物的时候加了很多什么侧脸戏啦，背后戏啦。或者对这个新创的人物有各种各样拟人化的比喻了，他这个表演非常丰富，所以布莱希特先生，包括斯坦尼斯拉夫斯基，他们都有一个共同的感叹：原来我追求了这么多年舞台艺术，一直想向往的那种，比如写意也好啊，象征啊，比喻啊，对应手法，没想到。中国的梅先生，他们这个艺术他早就有了，早就有了，所以看了之后真的是吃惊。所以说他呢，一步而不换形的把京剧往前沿推了一步的人，他还是遵循老的规律。对对对。哎，但是呢，他在老的规律和城市城市里，他在大家能接受的范围内，开创了很多很多让你觉得眼前一亮的东西，以至于把京剧呢从听戏的这个名称。换成了看戏，这会儿来叫好，好，好。好<笑>好今天晚上是不是要唱着《穆穆桂英挂帅》啊？对。这个《穆桂英挂帅》是梅先生的代表作，嗯，前面呢是这个文戏扮相，后面呢是杨门女将文武的两个扮相的更迭。那侯老师，我们太期待今天晚上的演出了。那今天演出，我们既然来了，我们能帮上什么忙啊？你们看看是不是帮我搭把手？然后我唱完第一折之后，我下来要抢装，可能你们要跟我一起惊心动魄一下。几分钟完成啊？反正要是晚了就误场了。误场了,了，哎呦喂！那、啊、真要误场了，可怎么办、啊？真要误场了，蔡老师替我唱一段。哎，我出来个北京的桥。<笑><笑>好，那我们到后台去吧，准备准备吧。好，太期待今天晚上的演出了啊！来，今天我给大家撩帘。哎呦，哦、好，谢谢，哎呀，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢老师。呵，哎呦，这么多演员在这正在化妆呢。繁忙的感觉。张院长您好，蔡、啊、老师您好，您好您好您好您好。这是我们的后台经理人刘震。您好您好您好，欢迎大家走进咱们京剧的后台。一进来也大家看到大家在井然有序的忙活着，这就是咱们京剧后台的一个演出之前的准备的工作状态。对。那么咱们今天呢，给大家能够有两个体验的内容，一个是抢装，啊，这个是非常重要的。还有一个呢，就是咱们演出之前啊，都会给咱们的旦角准备一个刮片子的过程。哦，那个工种也很重要，那个工作啊。这个你可以试试。对，哎对，哎呀，太给力了！我以为叫我们到后台，那你就扫扫地呗。扫扫地，或者我沏茶倒个水也行啊。对。那头一师姐，咱们可以带着咱们的宗毅老师一起刮片子的。好，抓紧干活去。抓紧啊！来来来，赶快给我们分工一下，我们做什么？咱们先看看老师勒头的过程。好，盔箱。首先呢，这个黄老师现在勒的这个是网子，演员会配合大家，但是呢，大家也得给递到手里，需要互相配合。对，快就成。对，然后我再给弄。哎，我觉得这难度有点大吧，单院长。是。所以大家认真看啊。然后拿乐子。
，然后这一活口就成。老师这手特别的稳，对。然后勒头条，这个是一个反正扣，然后再接。然后勒后兜，穿斗篷带帅盔，后面基本上就带这个后兜。这叫老邓帅盔。头条要露出来一部分。你看我这系这扣都是双扣。好，来展示一下穿服装的过程。来，咱们就两个一前一后。注意这儿，马面要正，看后马面也要正。上马，这个往这儿一接。玉带，马远缠玉带，就这个玉带。这是外面的这个袍子。对，到这面拿它攥。这么系出来，这扣是平的。OK。首先，我们来介绍一下我们需要的工具。嗯、这个呢叫篦子，嗯，然后呢这个叫榆树皮，是我提前挑好的。这个叫片子，发片。然后呢，今天我们办的是穆桂英，她脑袋上一共需要贴九片。哦。我们现在要把它搓软了。搓软。对，一会儿浸泡这个黏儿的时候就比较好浸泡。嗯。这个要是搓的不够软的话，是不是就跟梳头的时候不通顺是一样的？就卡住了。好，然后接下来呢，要把这个水和这个榆树皮，嗯，跟这个黏儿啊，充分的给攥出来。啊，好粘液。对对，就是树皮得分泌出来的一个东西。对。好，这个攥的差不多之后啊，嗯、然后呢，这手捏的这个边儿，让这个粘液呀、啊、吃到这个头发里边。哦。好丝滑，这个差不多的。好，拿篦子，然后一边刮一边整它。哎，啊，对手不是完全不动的。对，对，刮到你一捋它，觉得所有的头发丝都顺了，我们就把它捋出来就行。对，好。然后接下来我们拿一个小一点的，这个有难度了啊，这个的要弯一个形状。好，左手压住它。对，好，这手要贴着桌面，把它给弄下来。对，非常好，好的。右手在上，左手在下，哈，往里拉，哎，好。对，让它中间剩一小小点一个孔。你看，我刚才加起来，它是不会这么东倒西歪的。哦、就是您这个棉儿多了，哦，就是篦的轻了。那下次再给它篦多一点、嗯。好，那这个放着，我们进行下一个，来继续。好粘，感觉不太能用。<笑> OK， 我这个齐了。哇、哦，你夸太快了吧！<笑>那咱们这样，咱们那个可以一起来试一次，嗯，好吧，试一次。从您勒头开始，啊。今天咱们抢装的时间最多给大家六分钟。如果是咱们赶不上啊，一种我们让乐队缓缓锣，能占一点点时间。哦，对，慢慢打的啊，一点点、嗯。然后呢，再有一个呢，那就是得请三位，其中一位去现挂一下了。那单院长上去，嗯、啊我上去干嘛鞠躬？鞠躬。行<笑>了<笑>，对不住各位啊，起来过来，快点。来，咱们准备好，三、二。一开始，交给他，好，拿网子，对，对，他前头自己看，对，他磕好了，他没没理。然后呢？然后扶着这个，一个手扶扶着啊，一个手扶这个，啊，一个手扶这个，这手先撒手这身啊，您您您您别管了，我就直接，不行，是不是得这样上啊？这样了，不不不不，哎，你别，怎么了，妹妹？你没关系，你让他那么着。半分钟了啊，又过了十秒。哎呦，我的天呀，这样的。他说压力很大。然后你去拿乐子，乐子哪个是乐子？乐子黑的，啊、哦，黑的，这乐子，来，反了，老师，反了，反了，反了，调过来，调过来，哎，调过来，头冲下。这样对，得嘞，就再勒上这个吗？这样对对对，你就系上吧。你
，甭管你最快的速度，急急火烤就行。啊，急火烤就行了。对，就。两分半，别吓我。哎呦，刚才这儿手是这样的，这儿这样的，系双口。对。那我们的速度就要提起来了。这么一反过来，就这儿，然后这儿怎么反？哎呦，这个忘了这个。别别别，等我来，你等这个死后啊。你这这记吧，先甭管他。我操！您说您。啊，行行行，可以。好，三分十五秒，来。一会咱还得快点。啊，还得快点呢。来来来，来准备。咱们是先裙子，马面裙。准备好了，也给了，来了，啊，来，给您，好，来，您这手，单老师，这这还没系完呢，这个袖子已经上去，走嘞，单院长反了，没有没反，您确定吗？咱不能，他帮帮帮倒忙。来了，得嘞，嗯，四分四十秒啊，虽然是半上了，咱先说说问题啊。问题，半上了是一回事儿，办好了又是一回事儿，咱就从头上说吧。最大的一个失误就是没上后兜。哦，没上这个。这演员就没法转身了，都切记，我可切记，您得切记这个，原谅我的这个年纪。<笑>再有就是这个盔头啊，它后边不能勒得特高，大家可能看到，就是说它现在已经在这个整个的绸条之上了，呃，应该再往下一些，这样的话呢，它更舒适。还有一个，它也不爱掉，这样就很容易掉。再说这个服装，刚才咱们这样看还行吧？嗯，咱一打开再一看看这个。这个都塌了哦，因为这个扣系的太松了，而且里边都叠着呢。哦，它应该系到头，就是它得一下子到位。就比如说你，哎，你看它这衣服就到位了。哦，到这儿紧致紧一点，有点抢时间了。对，没注重质量。对，所以这个其实对演员的影响很大。明白。那咱们这个在保证时间的情况下，大家再追求一下质量。对，嗯。那我们为了这个，咱们今天晚上顺利演出，咱们再抓紧这点时间，再练练，好吧？没问题，再练练，来吧。现在我们把这个端到演员面前来，这样，我呢，我贴左边，我先贴，完了您把右边给他贴上，好吧？嗯、来，我先贴，嗯，对，这就直接摁在上面，对，直接摁在上面，这么贴完之后哈，对着镜子再看一遍，嗯，因为视线上是你这么看跟这么看。是不太一样的，对，所以我们要对着镜子再看一遍。嗯，接下来呢，我们贴额头上的这个，它要比它长一点。好，对，然后按照我这个大小贴就行了。对，好，对，拉一下，对，拉一下，拉一下，你看，拉一下长，你看，对，拉一下，我这个位置，没事，大胆的贴，没问题，高低是没有问题的，只不过是把它拉的好看一点。让它竖一点、啊，长一点，已经贴上去了。对，跟着上面往上，对，往上面往下拉，对，就长了。对，位置是没有问题的啊，对，非常好，比我们第一次贴好。对，对，对，好，来，我们接下来贴大柳，一手高一手低，找到这个演员的脸这儿，对，好，这样就是修饰脸型的。您那个稍微靠前了一点，是不是？哦、给它往后扒了，没事，大胆的扒拉。对，好。这样，宋燕老师，我帮您吧。今天的演出时间上稍微有点赶了，我来帮您，我来帮您做一下这边，好不好？好，那我就到这边来了啊。您在后边看一下，对，我好像贴的比你要宽一点。对，往前推一点就好了。嗯，看，哦，就是手这样揉。对对对，因为它是滑的，这样就。然后呢，我们再用这个绳儿，哦，把它给拦上。这个贴片子的，我们就完成了就。非常不错，对，尤其是这个贴的很好。哎，老师，祝您晚上演出成功，然后我也会坐在台下观看您的演出。谢谢，谢谢，加油，加油，加油！马上开戏了，到点了。
，来来来，一会儿咱们就正儿八经的，咱们就来了啊！大家抓点紧，咱们观众已经进场了啊！观众们就位了啊！对，一夜上了。来啊，缓锣了啊，缓锣了，马上咱就开了，马上了啊，一分钟。哦，都已经挂好了。咱们从现在开始上节奏啊，做好强装准备。一旦锣鼓一响，就戏不停。好。天说。咱第一个戏已经开了，三分钟以后下来，咱们只有五分钟的时间抢装。好的，而我们是头饰和服装同时是吧？下来以后先脱，脱完到到那边去。对对、啊，然后最后是上车啊。好的，咱们第二个戏也准备了，我们把第二个戏办上就保险了。用这个衣服，不是刚才那一身衣服了。对，啊是吗？形式都是一样的。对，我们就按照从左至右的这顺序来。啊，那那那这还是这么挂吧，就这三件是吧？没错。然后披斗篷就可以了。咱们可以紧张，但是别慌，啊，别慌，别慌。准备要回来了，马上，马上回来了吧？准备了，来了来了，上上上上，慢点儿，来来来，老师好，五分钟现在开始了，一走，先拆这个，好，第二个戏贴吧，您再给我，赶快抓点紧，别忙的，来下道具下道具，好好好。这个啊，这个对，这个解开，这个得拆吧？对对，好。哎，我来，您得先先先投啊，先这样，侯老师，最后啊才带那个。哦，是这样的。哎哎，呃，不是这样，稍等，这边。好，稍等，稍等，稍等，等一下。好，第二个戏开始啊。对齐。嗯，那老师能掉个吗？好，给到我就行。别慌，别慌，别慌。对，我的院长，您快点儿。哎，别着急，加油，快点儿了。好，呃，低不低？低不低？这个我可以前面记。哎，我来，我来，我来。云霄，拿拿拿蟒，拿蟒，拿蟒，对，蟒，你穿。对，低一点儿。您，哎，好。然后给您兜一下，哎，好好好，快点，三分钟了，你快点，别着急，别着急，别急别要记好，快点啊，抓紧，我们抓紧，好嘞，哎，这个啊，这个那个，等一下，我那个先带盔头，然后来来好，得嘞，侯老师，来，快点，侯老师，这小领导扑哧扑哧喘，这这这个摘掉，好了，来。
哎，那花不摘了呀？不摘，来不及。都搁里头，什么？快点抓紧，抓紧，抓紧，抓紧。往下挤，往下挤，往下挤啊！往下挤，老师手抖了，手别抖，拿住了手。这不就塞塞得下？是这个吧？对，是这个，来。那个一批我一记，然后咱就，还一分半钟，张二姐，张二姐，好，来你就记就成。哎呀，忘忘了这手势了，应该啊，记记，忘紧了记，忘紧了记就成。两圈了，三圈，使劲。再使，再使，再使劲，再使劲，再使劲，好，好，好，好，就这样，别缓扣啊，啊，没问题。哎呦，这半下，别着急啊，漂亮，看，好嘞。呜呜呜呜呜呜，起。后兜拿，哎，后兜，后兜，后兜，别，得拿出来，后兜得拿出来，轻点，轻点，好。单扣啊，单扣，单扣，咋的？哦，对对，他必须他自自己感觉这么长，塞进去那要塞进去刚才那个，这个别麻烦您了，我来吧。哎呦，其实本来还挺担心他们在后台抢装，然后会不会有一些问题，但后来因为整个舞台呈现的太好了。所以我就已经完全就是忘记他们了，一直到演完的时候，突然想起来，哦，好像他们在后台在忙活。得，太棒，非常好。我们抢时间就想请您能够有时间喝杯茶。哎呀，谢谢谢谢院长，太周到了，润润嗓子。好，流水了，马上，马上了，马上来了来了。安静啊，倒板了。第一感觉是非常的兴奋，我仿佛我的热血被调动起来。来，开始了，就是一颗菜的精神，他们共同构成了菜心菜帮、菜叶，然后来围绕着京剧的根做这样的舞台呈现，给了我挺大的震撼。
常感谢大家来给我们捧场。今天我们后台还有很多可爱的小伙伴帮我一起赶的妆，所以我要把他们请上来一起谢幕。谢谢大家。好，好，好，好，我来唱诗。这个环节我们还没有经历过，但是我觉得这是一个很好的环节，所以您今天帮我赶妆，感觉心惊肉跳吗？呃，这些年看京剧也看了不少，但是能到后台，那是还是很难得的机遇。要在规定的时间内能不影响下一个节目，那么还是有点心惊肉跳，是吧、哎？我们都商量好了，如果我们误场了。对。那么国庆老师就会唱一个《北京的桥》，不敢当，不敢当，因为我跟侯宇老师哈从小表演节目吧，对吧？所以呢，后台的生活呢我们是熟悉的，但是在后台呢我们都是为自己准备，我从来没有为一位。名角儿来，哎，今天这个他这个帅盔，我给他带的，帅不帅？那个戴的时候手稍微有点哆嗦。对对对，就是几分钟的，小妆很紧张。对，这我的师傅亲自手把手教给我的。他说：“哎呦，蔡国庆，我就没见过这么笨的徒弟哟。”但是好在今天我们这个所有的大家一起配合，你像宋毅也是，你是这个刮片，刮了多少片？今天，所有七片，七片啊，刮片啊，对，一周呢也是跟战院长配合的特别的棒，所以我们给观众呈现一台好的戏，精彩的表演，台前幕后大家要相互配合。对，所以我们后台老师很辛苦。但是在赶了妆之后，今天这戏唱的棒不棒？好、哦哎。这京剧在中轴线上可以说也是有百年的传承，可以说是我们的这个国剧。所以呢，京剧呢最能够表达这个中华传统文化的很多的这个优秀的这种文化艺术的啊呈现啊。那么今天就是重新呢来把传统的京剧艺术。结合我们今天现代人们的这样的文化需求，再重新演出。嗯。生活在继续。故事在发生，根基于北京中轴线的音乐创作，生生不息，飘荡无垠。荟萃中轴经典之声，追忆百年流行旋律。亲爱的观众朋友们，我们怀着万分的不舍，迎来了中轴之音联欢会的落幕。期待未来中轴之音联欢晚会越办越好。耶、yeah! yeah! ！那今天呢，我们最后一首歌呢，就是《中轴时空列车之歌》出发，来作为今天的结束，请大家一起上台，跟我一起来唱我们的这个主题曲。好，出发，出发，出发喽！超越几百年的长，从云河飘来的往事，故事我们出发。红红墙，给你介绍我的好朋友秦思源先生。他用声音让你感悟世界，我们能看到声音哇，属于海报的歌唱。你会唱《三百六十五个祝福》吗？哎，他回应了。关于语言的，西汉的惊厥王室，和田的和声，耶，这大了，可以起舞的节奏。他会把很多消失的东西重现再找回来。叮当车铃铛，和田嘞，叮当铃铛该雪花了。这次来呢是给承担旧事，还原一个老北京氛围声。大家猜这个是干嘛的
，卖鸡蛋饼。阿龙老师教你们叫卖。先不走嘞。啥？鼓老二断断。<笑>我们试一遍啊，同时进行啊。哎呦，我非把您的饭碗给砸了，我词儿忘了。第一句我都没有听懂。好，放边儿。要想成为一个合格的京剧观众，首先得学会叫好。叫好不是出怪事，吹口哨、尖叫等不文明的行为，在清朝就明文禁止，张贴在柱子两侧。叫好是有规矩的，演员正唱着不能叫。唱词关乎人物情绪的连贯紧凑，演员只换气的档口不能叫，演员下去准备拔杆或放大枪之前不能叫，快板盖口尖不能叫，角儿的好枪没唱完不能叫，等等。叫好有正好和道好之分，道好是观众对演员的不满和否定。过去演员被轰下台并非个例。对台上的角儿而言，叫好是一把尺子，台下友好才是对角儿的最大认可。好了，登登要去做一个合格的戏迷了，去叫好了。荟萃中轴经典之声，追忆千年流行旋律，欢迎大家来到第两千三百六十七届中轴之音联欢晚会的现场。伴着异彩纷呈的表演，我们的列车来到了三十世纪的中轴线。在这个时空里，列车的中轴之音联欢晚会有一位特别的主持人，欢迎。Hello Hello， 大家好，我是来自三十世纪的主持人比特数值人游子熙。中轴线旋律与时空更迭，从古至今就相伴相生，密不可分。国家京剧院学艺术载，作为首位比特数制学员，京剧与融于骨血。一颗菜，一台戏，从一七九零年徽班进京至今，国粹京剧传承步履不停。京剧之声在现实世界与比特景观、语音绕梁、传唱不息，让京剧的美妙旋律伴随各位贵宾的旅程，在时间的长河里遨游。特别好！中华之美齐聚中轴，本节目由中华品味品味中华中华酒冠名播出。张良，超越几百年的长，从云河飘来的城市，故事依然还在流淌。吹拂过风和沙，暮鼓晨钟才自家花。穿过和时空旅行团一起开启北京中轴线探索之旅，每周日中午十二点，慧眼抢先看，来爱奇艺 IQ 号创作中心投稿，登场了北京中轴线创意短视频，解锁更多有趣的知识。电视看，登场了北京中轴线，就用奇异果 TV 大屏看更精彩，解锁百种追踪方式，你的私人定制尽在爱奇艺综艺，来爱奇艺搜索穿越中轴线爱奇艺知识，了解更多北京中轴线文化，海外用户下载爱奇艺国际版。多语言字幕，更多独家内容抢先看。上微博分享，在北京总要拍一张中轴线吧。跟时空旅行团一起线上旅行，更多节目精彩资讯尽在新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺。上新浪新闻客户端，搜“登场的北京中轴线”，看节目更多精彩内容。百度一下，生活更好。上百度 APP 看更多精彩内容。用百度地图走遍北京中轴线，三 D 实时车道级导航，实时更转。秒懂百科，世界。如此简单，看新闻用扎克，关注最新节目资讯，来美颜相机 APP 体验北京特效，看见城市文化魅力。上知乎搜“登场了北京中轴线”，和知乎答主一起聊综艺。上运动圈 APP 运动零卡币，卡币换权益，越运动越健康。一车超级评测体系，专业迎合全面的汽车评测内容。上会火就会火，会火娱乐，让有价值的作品被看到。看湖南娱乐，解锁每日快乐，带你。串起生活每一刻。
，上好看视频，体验中华文化之旅，有趣有料有爱的娱乐资讯，尽在鱼罐头。学英语，学语文，快用有道词典笔 X 五，大品牌更专业，于老爷让快乐更出圈，与你同乐。感谢微博、新浪新闻、手机百度、百度之道、百度地图、百度百科、扎克、网易新闻、网易好，好看视频，网易有道，会火，湖南娱乐、鱼罐头、鱼老爷、爱豆、观潮、关注网、小鱼、一直鱼、驴火娱乐、咸鸭蛋生活、杨子酱、一眼风行、尤其爱、环球在线、之鱼、成果娱乐、影视聚焦、全新娱乐、第一视频、华语之声、朋友圈、美颜相机、知乎、运动圈、十七 APP、一车、探日报。